of the world religion is one of the many considerations in fact it is a minor occupation in england for instance religion is part of the national policy the english church belongs to the ruling class and as such whether they believe in it or not they all support it thinking that it is their church every gentleman and every lady is expected to belong to the church it is a sign of gentility so with other countries there is a great national power either it is represented by politics or it is represented by some intellectual pursuits either it is represented by militarism or by commercialism there the heart of the nation beats and religion is one of the many secondary ornamental things which that nation possesses here in india it is religion that forms the very core of the national heart it is the backbone the bedrock the foundation upon which the national edifice has been built politics power and even intellect form a secondary consideration here religion therefore is the one consideration in india i have been told a hundred times of the want of information there is among the masses of the indian people 
and that is true landing in colombo i found not one of them had heard of the political upheavals going on in europe the changes the downfall of ministries and so forth not one of them had heard of what is meant by socialism and anarchism and of this and the change in the political atmosphere of europe but that there was a sanyasin from india sent over to the parliament of religions and that he had achieved some sort of success had become known to every man woman and child in ceylon it proves that there is no lack of information nor lack of desire for information where it is of the character that suits them when it falls in line with the necessities of their life politics and all these things never formed a necessity of indian life but religion and spirituality have been the one condition upon which it lived and thrived and has got to live in the future two great pro- problems are being decided by the nations of the world india has taken up one side and the rest of the world has taken the other side and the problem is this who is to survive what makes one nation survive and the others die should love survive or hatred should enjoyment survive or renunciation should matter survive or the spirit in the struggle of life we think as our ancestors did away back in prehistoric ages where even tradition cannot pierce the gloom of that past there our glorious ancestors have taken up their side of the problem and have thrown the challenge to the world our solution is renunciation giving up fearlessness and love these are the fittest to survive giving up the senses makes a nation survive as a proof of this here is history today telling us of mushroom nations rising and falling almost every century starting up from nothingness making vicious play for a few days and then melting this big gigantic race which had to grapple with some of the greatest problems of missed fortunes dangers and vicissitudes such as never fell upon the head of any other nation of the world survives because it has taken the side of renunciation for without renunciation how can there be religion europe is trying to solve the other side of the problem as to how much a man can have how much more power a man can possess by hook or by rook crook by some means or other competition cruel cold and heartless is the law of europe our law is cast the breaking of competition checking its forces mitigating its cruelties smoothing the passages of the human soul through this mystery of life சாமிஜி கிட்ட இருந்து நாம் கற்றுக்க வேண்டியது தாய்ப்பாசம் இந்த காலத்தில் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு விவேகாந்தர் சொல்கிறார் வாழ்க்கையில் நான் அடைந்த அனைத்து சிறப்புகளுக்கும் காரணம் என்னுடைய தாய் தான் அதற்காக என் தாய்க்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு லெக்சர்லேயே சொல்கிறார் அவ்வளோ பாசம் வச்சுருந்தார் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறார் என்னை பெற்றதுக்காக எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு நாள் கூட சந்தோஷமாக இருந்ததே இல்லை சாதுக்களுடைய அம்மாக்கள் எல்லாமே அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா எல்லாரும் அழுதுகிட்டே தான் அனுப்பி வைப்பாங்க யாரோ ஒன்று ரெண்டு பேர் சிரிச்சுக்கிட்டே அனுப்பி வைப்பாங்க சக்கராச்சாரியுடைய அம்மாவே அழுதுகிட்டே தான் அனுப்பி வச்சாங்க ஸோ விவேகானந்தர் அதையே தான் சொல்கிறார் எங்கள் அம்மா வந்து சிரிச்சு நான் பார்த்ததே இல்லை அதுவும் அவங்க அப்பா சேர்த்து போனதுக்கப்புறம் தனியாக இருந்து அந்த குடும்பத்தையே காப்பாற்றியிருக்காங்க அந்த குழந்தைகளெல்லாம் வளர்த்து ஆளாக்கியிருக்காங்க இவர் கிளம்பிட்டார் ஏன் குருவோட ஆணை அதனால் பிற்காலத்தில் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் ராஜா அஜித் சிங் ராஜஸ்தானில் இருந்தார் அவர் வந்து ச இந்த புவனேஸ்வரி அம்மாவுக்கு மாதம் மாதம் நூறுரூவா மணி ஆர்டர் பண்ணுவார் அதுக்காக ஒரு லெட்டரே எழுதுகிறார் சுவாமிஜி நீங்கள் என்னுடைய இதயத்தையே தொட்டுட்டீங்க ராஜா உங்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டவனாக இருப்பேன் அப்படிங்கிற இதில் அவருடைய தாய்ப்பாசத்தை பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி தன்னுடைய கடைசி நாட்டில் வந்தப்போ சுவாமிஜி வந்து பிரம்மானந்த சாமியை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் ராஜா நான் கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பேன் என்னை பெற்றதுக்காக எங்கள் அம்மாவுக்கு எந்த விதமான சந்தோஷத்தையும் கொடுக்க முடியலை நான் போனதுக்கப்புறம் 
என்னுடைய ஸ்தானத்தில் இருந்து நீ அந்த அம்மாவுக்கு வேண்டியதெல்லாம் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு பொறுப்பு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனார் அந்த தாய் பாசத்தை கற்றுக்க வேண்டியது முக்கியமான குவாலிட்டி அன்றைக்கி ஒரு கதை படித்தேன் ஒரு ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்கிறா என்ன இன்னைக்கு ஒன்றாம் தேதி ஆயிடுச்சு உங்கள் அண்ணனை காணும் அப்படிங்கிறான் ஓ ஆமாம் அண்ணன் மறந்துருப்பார் நான் ஃபோன் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபோன் பண்ணுறார் அங்கே அண்ணன் வந்து பேசுகிறார் சாரி தம்பி நேற்று ஈவினிங் வந்து ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வர்றப்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் இருந்தது என்னால் வர முடியல நீ வர்றப்ப வேணால் அம்மாவை அழைச்சிட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன ரீசன் அப்படின்னாக்கா ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அந்த மாதம் கடைசி வரைக்கும் அந்த அம்மாவை அவர் பார்த்துக்கணும் அடுத்த ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இவர் பார்த்துக்கணும் அந்த தம்பி வந்து அம்மாவை அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக ரெடி பண்ணுறப்போ அவருக்கு ஒரு பையன் அவன் வந்து கேட்குறான் அப்பா எனக்கு ஒரு டவுட்டு என்னடா இல்லை பெரியப்பாவும் நீங்களும் இருக்கீங்க ஒவ்வொரு மாதம் பார்த்துக்கிறீங்க இங்கே இந்த வீட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் பையன் ஒரு மாதம் நான் பார்த்துப்பேன் இன்னொரு மாதம் உங்களை யார் பார்த்துப்போம் அப்படின்னு கேட்டான் இது ஒரு கதை பட் இட் இஸ் அ ஃபேக்ட் நல்லா கை தட்டுங்க மெதுவாக தட்டுறீங்க இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு வேதனையான ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் மகான்கள் வந்து தாய்க்கு எவ்வளவு மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு சின்னதுலேருந்தே சொல்லி கொடுக்கணும் சங்கராச்சாரியார் அவங்க அம்மாவுடைய தகனத்தை அவரே பண்ணார் பட்டினத்தார் அவங்க அம்மாவிட்ட வந்து சொல்லிட்டார் நீ உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஊர் எல்லையை விட்டு தாண்டி போக மாட்டேன் சா ராமகிருஷ்ணர் டெய்லி வந்து சந்திராமணி தேவிக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவார் அம்மா நல்ல தூக்கம் வந்ததா உடம்பு சரியாக இருக்கா டெய்லி இந்த மாதிரிலாம் மகான்கள் காட்டியிருக்காங்க அந்த குணத்தை சுவாமிஜிக்கிட்ட நாம் பார்க்குறோம் இன்னொரு குணம் சுவாமிஜிக்கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது என்னன்னாக்க சுயமரியாதை செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் என்னமோ ஔவையார் இப்போ பாடுவாங்க மரியாதார் தலைவாசல் விதிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொந்த காலில் நிற்கணும் சுவாமிஜி இதை அடிக்கடி சொல்வார் நம்முடைய எஜுகேஷன் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும் சொந்த காலில் நிற்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கையை கொடுக்குற மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ எல்லாம் வந்து வேலை தேடி அப்படியே அதில் போய் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு தான் இருக்காங்களே ஒழிய வேலை கொடுக்குற மாதிரி நான் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அந்த மென்டாலிட்டியே இல்லை ஒருத்தர் சொல்கிறார் இருபத்தஞ்சு வாரம் ஆயிடுச்சு மாப்பிள்ள அப்படின்னார் இந்த மாப்பிள்ள வந்து கேட்குறார் எந்த படம் மாமா படம் இல்லை நீங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து தங்கி இருபத்தஞ்சி வாரம் ஆயிடுச்சு கிளம்புங்க அப்படின்னா சுயமரியாதை சுயமரியாதை இல்லாத மனிதர்கள்லாம் உருவாகிட்டுருக்காங்க இன்னொரு பையன்கிட்ட இன்டர்வியூவில் வந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறார் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் ஃபாதர் இன் லா அப்படிங்கிற கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவர் எல்லாம் கொடுப்பார் வேண்டியதெல்லாம் இது மாதிரி கொஞ்சம் கூட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்முடைய இளைஞர்களை பார்க்குறோம் ஆனால் சுவாமிஜி எப்படி இருந்தார் தனக்கும் மரியாதை வேணும் மற்றவங்களுக்கு நாம் மரியாதை சுய மரியாதைனாக்கா ரெண்டுமே எனக்கு மரியாதை குறைஞ்சாலும் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை நான் கொடுப்பேன் ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் சுயமரியாதை எனக்கு மரியாதை வேணும் மற்றவங்களை வந்து நான் இன்சல்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது சுயமரியாதை கிடையாது இட் இஸ் ஆஃப் போத் த சைட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு தடவை அங்கே அப்பாவை பார்க்க நிறைய பிக் பீப்புள் அவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க பேசிகிட்டே இருக்காங்க அப்போது இவர் சின்ன பையன் பத்து பன்னெண்டு வயசு ஏதோ ஒரு தன்னுடைய கருத்தை சொன்னார் விவேகானந்தர் அந்த வந்தவங்கெல்லாம் வந்து சொன்னாங்க தம்பி உனக்கு வயசு பத்தாது இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும் பேசாமல் இரு அப்படின்னு சொன்னோடனே சுவாமிஜிக்கு வந்து இந்த ரோஷத்தில் பட்டுடுச்சு சின்னதுலேருந்தே ரொம்ப ரோஷத்தோடு இருப்பார் அதுதான் சுயமரியாதனுடைய ஒரு லட்சணம் அவர் சொல்கிறார் லுக் வயசானவங்க எல்லாம் புத்திசால்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க பட் அது உண்மை கிடையாது எப்போவுமே பல பேர் முட்டாள்களாகவே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அவ்வளோ போல்டாக சொன்னாராம் அந்த மாதிரி தனக்கு மரியாதைக்கு ஏதாவது ஒரு எழுக்கு வந்தால் தாங்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்தார் இந்த ஒரு நல்ல குணத்தையும் ஆண்மையான குணத்தையும் நாம் கற்றுக்கணும் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது சாமிஜிக்கிட்டே இருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது என்னன்னாக்கா சத்தியத்தில் பற்று உண்மையில் நேர்மையில் பற்று வள்ளுவர் சொல்வர் புறத்தூய்மை நீரானவையும் அகத்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் அப்படின்னு 
உள்ள எந்த அளவுக்கு நாம் மெச்சூர்டு ஆகியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் மூலமாக தான் தெரியும் விவேகானந்தர் அந்த மாதிரி மனசில் நினச்சதை பேசக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தார் மைசூரில் தங்கியிருந்தப்போ அந்த மைசூர் ராஜா கேட்குறார் சுவாமிஜி அவர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு மைசூர் ராஜாவுக்கு சுவாமிஜி என்னுடைய மந்திரிகளை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சுவாமிஜி கொஞ்சம் கூட மந்திரிகள்லாம் உட்கார்ந்துருக்காங்க அந்த ராஜாங்கத்தில் கொஞ்சம் கூட கவலை பண்ணல அவங்கெல்லாம் தேர் லைக் பஃபூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் மந்திரிகளை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பேசுனாக்கா யாராவது சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா உடனே ராஜாவுக்கே ஒரு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன இந்த மாதிரி ஓப்பனாக பேசுகிறார் உண்மையெல்லாம் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி மந்திரிகளை விடுங்க என்னுடைய திவானை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க திவான் யார் ராஜாவை ஏமாற்றி வாழ்கிறவன் தான் திவான் அப்படி சொன்னோடனே ராஜா நிறுத்திட்டார் இனிமேல் பேசக்கூடாது அப்புறம் என்னை பற்றி கேட்டால் ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போகிறார் மந்திரிகள் முன்னாடி இருக்கிற கொஞ்சம் நஞ்சம் மரியாதையை போய் சொல்லிட்டு தனியாக வந்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறார் சுவாமிஜி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக பேசாதீங்க மந்திரிகள் யாராவது உங்களுடைய ஃபுட்டில் வந்து பாய்ஸன் வச்சு ஏதாவது கொண்டாடுவாங்க அந்த மாதிரி லெவலுக்கும் போ அப்போவே இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி மந்திரி மந்திரிகள்னாலே அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்களோ என்ன தெரியல அதை சொல்லி வான் பண்ணுறார் அப்போது சுவாமிஜி சொல்கிறார் என்னது உயிர் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்கள ஜால்ரா பண்ணி நான் போய் சொல்லணுமா ஐ கேன் நெவர் டூ தட் உயிரே போனாலும் சரி நான் சத்தியத்தை பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த சத்தியத்தில் பற்று நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஒருத்தர் சொல்கிறான் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ வந்ததுலேருந்து நான் ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் என்னது ஒரு நாளைக்கு ஒரு பொய் தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் உடனே என் ஃப்ரெண்டு கேட்குறான் அப்போ இன்றைக்கி கோட்டா முடிஞ்சு போச்சா அப்படிங்கிறான் சத்தியத்தில் பற்ற நமக்கு ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது ஆனால் சுவாமிஜி இல்லை மகான்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா அவ்வளோ பற்றுதலாக இருந்திருக்காங்க ராமகிருஷ்ணர் வாழ்க்கையெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த ஜதுமல்லிக்கு வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மறந்துட்டார் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு மேலே அந்த இருட்டில் போய் ஒரு காலை மட்டும் உள்ளே வச்சுட்டு வந்தார் அப்படின்னு பார்க்கணும் அவருடைய சிஷியர் எப்படி இருப்பார் அதனால தான் ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார் கலியுகத்தில் உண்மை பேசுவதே தவம் அந்த சத்தியத்தில் அவருக்கு இருந்த பற்று நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி திரண்டார்கள் என்று தெரியவில்லை இன்றைக்கு நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் எழும்பு ரயில் நிலையத்தில் கூடி நின்று சுவாமிஜியை அழைத்து வருகிற போது சிந்தாதிரிப்பேட்டை வழியாக இந்த ஐஸ் ஹவுஸ்க்கு அழைத்து வருகிறார் வழி முழுக்க நடந்து வருகிற சுவாமிஜியை ஒரு சாரட்டு வண்டியிலே ஏற்றி வைத்து உலக வரலாற்றில் இப்படி ஒரு துறவிக்கு ஒரு ஒரு மாநகரத்தினுடைய மக்கள் ஒரு நாட்டினுடைய மக்கள் மரியாதை செலுத்தி பக்தி செலுத்தியதாக வேறு எங்குமே கிடையாது மற்ற ஒரு துறவு மற்ற நிலைகளில் ஒரு ஆர்கனைஸ்டு மூமெண்ட் இவ்வளவு பேர் வந்தாக வேண்டும் இங்கிருந்து இவ்வளவு பேர் வர வேண்டும் என்ற நிலையெல்லாம் இருந்த போது சுவாமிஜி இங்கே வருகிற போது அவரை பற்றி தெரியாதவர்களும் தெரிந்தவர்களும் எல்லோருமே அவரை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் அதே தான் நம்முடைய நம்முடைய மகாகவி பாரதி எழுதுகிறார் உலகத்தில் ஒரு துறவியை தெரிந்தும் தெரியாதவர்கள் பல பேரும் துறவி தன்னுடைய குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர் ஏற்றுக்கொண்டாரோ இல்லையோ மக்கள் அனைவருமே சாதாரண ஒரு வெகுஜன மக்களுடைய குருவாக இருந்தவர் சாதாரண லே டிவோட்டிஸ் வெகுஜன மக்களுடைய துறவியாக இருந்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அந்த ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முடிய எழுபத்தி ஐந்து கட்டுரைகளை மகாகவி பாரதியார் சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் சுவாமி கமலாத்மானந்தர் வந்து நான்கு வேல்யூ இதுவரை நூலாக வெளிவந்திருக்கிறது மகாகவி பாரதியாரும் சுவாமி விவேகானந்தரும் என்று எழுபத்தைந்து கட்டுரைகளிலே அதாவது சக்கரவர்த்தினி சுதேசமித்திரன் தராசு இப்படி பல பத்திரிகைகளிலே மகாகவி பாரதியார் பணியாற்றிய அத்தனை பத்திரிகைகளிலும் சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி அவர் ஒரு கற்றை எழுதுவார் ஆக எழுபத்தி ஐந்து முறை ஒரு குறுகிய காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு முதல் இரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரை ஒரு பதினான்கு ஆண்டுகளில் எழுபத்தைந்து முறை கட்டுரைகளிலே சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அப்படி ஒரு இரு இருவருமே ஒரு சுவாமி விவேகானந்தருக்கு கிடைத்த ஒரு மானசீகமான ஒரு சிஷியனாக விவேகானந்தர் தன்னுடைய படைப்புகளை நம்முடைய மகாகவி பாரதியார் தன்னுடைய படைப்புகளில் விவேகானந்தரை குறிப்பிட்டு எழுதியிருக்கிறார் மற்றொன்று நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புவதெல்லாம் இரண்டு பேருமே பன்மொழி ஆளுமைகள் நான் சில நாட்களுக்கு முன்னால் கூட ஒரு கூட்டத்திலே குறிப்பிட்டு சொன்னேன் சுவாமி விவேகானந்தருடைய பிரெஞ்சு மொழி புலமை என்பது 
மிக நீண்ட ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு இங்கிருந்த ஒரு சுவாமி சுராட்சிதானந்தர் என்று நினைக்கிறேன் அவர் எழுதியிருந்த கற்றை மூலமாக நமக்கெல்லாம் தெரிய வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டிலே பிரான்சிலே நடந்த ஒரு மாநாடு முடிந்ததற்கு பிறகு பிரான்சு தேசத்திலே பிரான்சிலே அழகான பிரெஞ்சு மொழி பிரெஞ்சு மொழியிலே அவர் பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பேட்டி முழுமையுமே இந்திய நாட்டை பற்றிய இருவருக்குமே மகாகவி பாரதியாராக இருந்தாலும் சுவாமி விவேகானந்தராக இருந்தாலும் இருவருக்குமே இந்த நாட்டை பற்றிய கவலை இருவருமே இந்த நாட்டினுடைய இந்த நாட்டினுடைய நலனை பற்றி சிந்தித்தவர்கள் இருவருக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு தொடர்பு என்று சொன்னால் இருவருமே வேதாந்தம் வேதாந்தத்தை பற்றி சொல்கிற போது நம்முடைய மகாகவி பாரதியார் சொன்னார் சுவாமி விவேகானந்தர் வேதாந்தத்தின் கனிகளை சாதாரண மக்கள் சுவைப்பதற்காக கொடுத்தார் வேதாந்தம் என்ற ஒரு மாபெரும் தத்துவத்தை மாபெரும் ஒரு வாழ்வியல் உண்மையை யாரோ மரம் வைத்து யாரோ வளர்த்து முடிந்த பிறகு அந்த கனிகள் கொய்ந்து பூத்து பூக்கள் பூய்த்து கனிகள் வருகிற போது அந்த கனிகளை பறித்து சாதாரண மக்களுக்கு கொடுத்த ஒரு பெருமை சுவாமி விவேகானந்தருக்கு உண்டு என்று மகாகவி பாரதியார் குறிப்பிட்டார் ஒரு கற்பனையாக இது இருக்கிறதா அல்லது உண்மை என்று தெரியவில்லை குறிப்புகளிலே பார்க்கிற போது பாண்டிச்சேரிக்கு ஒரு முறை நம்முடைய சுவாமி விவேகானந்தர் விஜயம் செய்து கலவை சக்கரை செட்டியார் என்றவருடைய வீட்டிலே இருந்ததாக ஒரு குறிப்பு எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை சுவாமி விவேகானந்தரே அவர் அந்த கூட்டத்திலே அந்த இடத்திலே பார்த்திருக்க கூட வாய்ப்புண்டு மகாகவி பாரதியாருக்கு வேதாந்தம் என்ன சொல்கிறது என்று அவருக்கு வேதாந்தத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது அவர் யாரிடத்துல போய் கேட்பது என்று அவருக்கு பெரிய பெரிய சந்தேகமாக இருக்கிறது உடனே அவர் ஒரு புதுச்சேரியிலே ஒருவரை பார்க்கிறார் ஒரு துறவி அவர் நாய்களோடு விளையாடி கொண்டிருக்கிறார் அழுக்கான உடை அணிந்திருக்கிறார் அவரை பார்த்து அன்றொரு நாள் புதுவை நகர் தனிலே கீர்த்தி அடைந்த ஈஸ்வரன் தர்மராஜா என்ற பெயர் வீதியில் ஓர் சிறிய வீட்டில் தர்மராஜன் தெரு என்கிற ஒரு வீட்டில் சிறிய வீட்டில் ராஜாராமன் ஐயன் என்ற நாகை பார்ப்பான் முன்றனது பிதா தமிழில் உபனிடத்தை மொழிபெயர்த்து வைத்ததனை திருத்த சொல்லி என்றனை வேண்டிக் கொள்ள ஒரு தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்காக வேண்டிக் கொள்ள யான் சென்ற அங்கன் இருக்கையிலே அங்கு வந்தான் குள்ளச்சாமி குள்ளச்சாமி என்று ஒருவரே அவர் சொல்கிறார் அப்போது நான் குள்ளச்சாமி கைகளை அன்புடனே பற்றி பேசலுற்றேன் அப்பனே தேசிகனே ஞானி என்பார் அவனியிலே சிலர் நின்னை பித்தன் என்பார் செப்புரு நல்ல அஷ்டாங்க யோக சித்தி சேர்ந்தவன் என்றுனை புகழ்வார் சிலர் சிவமே என்பார் ஒப்பனைகள் காட்டாமல் உண்மை சொல்வாய் உத்தமனே எனக்கு நினை உணர்த்துவாய் நீங்க யாருன்னு எனக்கு சொல்லுங்க யாருன்னே தெரியல உங்களை சிலர் சிவன் என்று சொல்கிறார்கள் சிலர் உங்களை பித்தன் என்கிறார்கள் சிலரோ நீ ஒப்பனைகள் கொண்டவன் என்று சொல்லி நீ நாய்களோடு விளையாடுகிறாய் எனக்கு உண்மையை சொல் என்று எனக்குள்ள திறமை என்ன யாது உணர்வாய் கந்தை சு கந்தையை சுற்றி திரிவதென்ன தேவனை போல் விழிப்பதென்ன சிறியாரோடும் தெரிவிலே நாய்களோடும் விளையாட்டு என்ன பாவனையர் பித்தரை போல் அலைவதென்ன பரமசிவன் போல் உருவம் படைத்தென்னே ஆவலுற்றே நின்றதென்னே அறிந்ததெல்லாம் ஆரியனே எனக்கு நீர் உணர்த்துவாய் என்று கேட்டபோது பற்றிய கை திருகி அந்த குள்ளச்சாமி பரிந்தோட பார்த்தான் அதெல்லாம் இருக்கட்டுப்பா என்று அவர் போகிற போது யான் விடவே இல்லை சுற்றுமுற்றும் பார்த்து புன்முறுவல் பூத்தான் தூய திரு கமல பத துணியை பார்த்தேன் குற்றமற்ற தேசிகனும் திமிரி கொண்டு குதித்தோடி அவ்வீட்டு கொள்ளை சேர்ந்தான் மற்றவன் பின் யான் ஓடி விரைந்து சென்று வானவனை கொள்ளையிலே மறித்து கொண்டேன் அப்போது இப்போதுதான் அவன் பாரதி கேட்கிறான் வேதாந்தத்தை பற்றி எனக்கு சொல்லுவதாக சொன்னீர்களே இறைவனை எப்படி அடைவிடுவது அல்லது இறைவனோடு நாம் எப்படி கலப்பது என்று அவன் ஒரு விளக்கத்தை சொல்கிறான் பக்கத்து வீடிடிந்து சுவர்கள் வீழ்ந்த பாழ் மனை ஒன்றின் ஒன்றிருந்தது அங்கே பக்கத்து வீடிடிந்து சுவர்கள் வீழ்ந்த பாழ் மனை ஒன்று இருந்தது அங்கே பரமை ஓகி ஒக்கத்தன் அருள் வெளியால் என்னை நோக்கி இப்படி வா என்று வெளியால் என்னை நோக்கி சொல்ல அக்கணமே கிணற்று அக்கணம் ஒரு குட்டி சுவர் காட்டி பரிதி காட்டினான் ஒரு குட்டி சுவரை காட்டி நிலாவை காட்டினான் குட்டி சுவர் நீ நிலா இறைவன் 
நாம் எப்படி அடைவது என்றான் உடனே அழைத்து சென்றான் உடனே பாரதி கேட்கிறான் நான் குட்டிச்சுவர் நிலா இறைவன் என்றால் நாம் எப்படி அடைவது நான் எப்படி இறைவனை அடைய முடியும் என்று சொன்ன போது அக்கணமே கிணற்றுள் உள்ளதன் விம்பம் காட்டி அருதியிலோ என கேட்டான் நேராக ஒரு கிணற்றுக்கு அருகில் அழைத்து சென்று பாரதி காட்டினான் இதோ பாருங்கள் நிலவு தெரிந்தது கிணற்றில் நிலவு உன் அருகில் வந்ததல்லவா என்று சொல்லி மிக்க மகிழ் கொண்டவனாய் நானும் யானும் வேதாந்த மரத்தில் ஒரு வேரை கண்டேன் என்று சொன்னார் வேதாந்தத்தின் வேரை பாரதிக்கு ஒரு குள்ளச்சாமியார் காட்டியதாக சொல்கிற இந்த கற்பனையை அவர் நான் நினைத்து பார்க்கிற போது ஒருவேளை சுவாமி விவேகானந்தர் கலவை சர்க்கரையார் செட்டியார் கலவை சர்க்கரை செட்டியார் என்று சொல்லப்படுகிற பொதுவை நகர் வீதியில் அன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த தர்மராஜன் வீதியில் வாழ்ந்த அவருடைய இல்லத்திற்கு போய் சுவாமியை பார்த்து வேதாந்தத்தை பற்றி கலந்துரையாடி இருக்கலாமோ என்று எனக்கு என்ன தோன்றிருக்குது ஆனால் அதற்கான வரலாற்று குறிப்புகள் நமக்கு இல்லை நாம் வரலாறு குறிப்புகள் இல்லை என்றும் ஆதாரம் இல்லை என்றும் பலவற்றை தவிர்க்கிறோம் ஒரு அற்புதமான வேதாந்த கருத்து இறைவன் வே நிலவாக காட்டி இந்த நீ குட்டி சுவர் என்று அவனை காட்டி எப்படி அடைவது என்று கேட்டவுடன் பக்கத்தில் இருந்த பா ஒரு பாழ்மனைக்கு அழைத்து சென்று அங்கே இருக்கிற கிணற்றை எட்டி பார்க்க சொன்னான் கிணற்றிலே நிலவு தெரிந்தது அறிந்து கொண்டாயா என்று கேட்டான் நானும் அறிந்தேன் என்று சொல்லி ஞானம் பெற்றதாக பாரதி சொல்கிறான் இதுதான் பாரதி எப்படி வேதாந்தத்தினுடைய வேரை நமக்கு காட்டினானோ அதை போல சுவாமி விவேகானந்தர் நமக்கு வேதாந்தத்தினுடைய கனிகளை சுவைக்க கொடுத்தவர் இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லோருக்குமே சுவாமி விவேகானந்தர் என்பவர் நாம் அனைவருமே ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஒரு குருவாக ஏற்று வந்திருக்கிறார் என்பதை பிறந்திருக்கிறார் என்பதை நம்முடைய மகாகவி பாரதி நமக்கு வரைசாற்றி சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே வருகிற போது மட்டும்தான் நான் முதலிலே சொன்னது போல சுவாமி விவேகானந்தருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட எழுச்சி ஏற்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் இங்கிருந்து சென்ற பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை சென்னைக்கு வருகிற போது மன்மத பட்டாச்சாரியாருடைய வீட்டிலே அவர் தங்கியிருக்கிறார் மன்மத பட்டாச்சாரியாருடைய வீட்டிலே தங்கியிருந்த போது அந்த கேத்தி மகாராஜாவுடைய பிரதிநிதியாக முன்சி கோபால்தாஸ் இருக்கிற போது நஞ்சுண்டாராவும் அங்கே இருக்கிறார் திடீரென சுவாமிஜி ஹிந்தி மொழியிலே பேச தொடங்குகிறார் ஹிந்தி மொழியிலே பேச தொடங்கி வீர சிவாஜியை பற்றி மிக அற்புதமாக ஒரு நீண்ட பேருரையை எழுச்சியோடு பேசுகிறார் அதுதான் இப்போது நம்முடைய அத்வைத சொசைட்டியிலிருந்து வீர சிவாஜி என்று நூலாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அது முழுக்க முழுக்க சென்னையிலே மன்மத பட்டாச்சாரியார் என்ற பக்தருடைய வீட்டிலே சுவாமி விவேகானந்தர் தங்கியிருந்த போது பேசிய உரையினுடைய ஒரு உரையினுடைய எழுத்து வடிவமும் நூலாக வந்திருக்கிறார் மராட்டிய மன்னன் வீர சிவாஜியை பற்றி சுவாமி விவேகானந்தர் பேசியிருக்கிற அந்த உரை என்பது சென்னையில் பேசியிருக்கிற உரை என்பது எழுச்சி தமிழகம் முழுக்க அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அந்த தொண்ணூத்தி மூணில் இங்கிருந்து புறப்பட்டு போய் ஒரு சாதாரண துறவியாக சென்னை அவரை வழி அனுப்பி வைத்தது தொண்ணூத்தி ஏழில் அதே சென்னை அவரை வரவேற்கிற போது அவர் பெரிய ராஜ ரிஷியாக வருகிறார் உலகத்துக்கு இந்தியாவினுடைய முகவரியை எடுத்து சொன்ன ஒரு துறவியாக அவர் வருகிறார் அந்த துறவியை இந்த சென்னை மாநகரம் அன்றைக்கு வரவேற்றிருக்கிறது மெட்ராஸ் பாய்ஸ் என்று அவர் அன்போடு அடிக்கடி சொன்னது போல சென்னை நகர மக்கள் என்பவர்கள் ஒரு குடத்து விளக்கை குன்றிலிட்ட விளக்காக ஒளிர செய்த பெருமை நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு உண்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் இதே சுவாமி விவேகானந்தர் இங்கிருந்து சிக்காகோ நகருக்கு செல்வதற்கு அவர்களால் என்ற பொருளுதவி செய்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய முன்னோர்கள் அவர் தங்கியிருந்த இந்த தமிழ்நாட்டில் இங்கே இருந்த இந்த அரங்கத்தில் வந்து அவருடைய உரையை கேட்டு ஞானமும் எழுச்சியும் பெற்றிருக்கிறார்கள் ஜெய ஜெய கிரிஜா பாலகஜன ஜெய ஜெய கிரிஜா பாலகஜ ஜெய சிவ சங்கர பார்வதி நந்தன ஜெய ஜெய கிரிஜ பாலகஜனம் ஜெய சிவ சங்கர பார்வதி நந்தனம் விஜ்ய விநாசக விமல கஜானனம் விக்ன விநாசக விமல கஜானனம் 
तव पद शरण शरण गजानन तव पद शरण शरण गजानन स्वामी विवेकानंदर गुरु भगवान श्री रामकृष्ण तिरवड़ अमर स्वामी विवेकानंदर आत्मा ज्ञान पर भवनी वार भारत नमक तलवान श्री रामकृष्ण भगवान श्री रामकृष्ण महिम मनि माणिकम यार रामरूम कृष्णरवरीोष्णरवरी मन मासुक अगर भक्त वैराग्यम नल्वान मोक्षते नल्वरूरी अंबन पाड़ क रोजल भक्ति पटावृत वृत भक्त चेत रोजल भक्ति पटावृत कर्म कले स्वामी विवेकानंदर अमेरिका से शिकाकोविल नलग मद महासभन सारदादेवियाार आशीर्वाद तायक परम पावन वगन वरदी शारदी वंदन परम पावन वगन वरदी शारदी वंदन चीत शुदीत चारु चीत्र अंबिके जय 
சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்க நாட்டில் நமது சனாதன தர்மத்தின் பெருமைகளை எடுத்து எம்பி பாரதம் திரும்பி ராமேஸ்வரம் ராமநாதபுரம் பரமக்குடி மானாமதுரை மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி கும்பகோணம் மாயவரம் செங்கல்பட்டு வழியாக நமது மெட்ராஸ் வாகனத்தை நோக்கி ரயிலில் வந்து கொண்டிருக்கிறார் சுவாமிஜி சிலோனிலிருந்து கடல் மார்க்கமாக ராமேஸ்வரத்திற்கு வந்ததும் ராமநாதபுரம் மன்னர் பாஸ்கர் சேதுபதி அவர்கள் மிக சிறப்பான வரவேற்பை நல்கினார் மேலும் அவர் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் மிக சிறந்த வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சுவாமிஜி அவர்களும் நாம் எல்லோரும் நமது நாட்டின் பெருமைகளை உணரும் விதமும் நமது உன்னதத்தை உணரும் விதமும் பல சொற்பொழிவுகளை வழங்கி ஆசீர்வதித்துள்ளார் நாம் அவருக்கு மிக சிறந்த வரவேற்பை அளிக்க வேண்டும் நமது நகரில் பல எழுச்சிமிக்க உரைகளை வழங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் புகை வண்டி எலும்பூர் ரயில் நிலையத்தை பிப்ரவரி திங்கள் ஆறாம் நாள் வந்து சேரும் என தகவல் வந்துள்ளது மேலும் சுவாமிஜி அவர்கள் மெரினா கடற்கரையில் உள்ள பிலிகிரி ஐயங்கார் அவர்களின் இயல் நிலமான ஐஸ் ஹவுஸ் என்று அழைக்கப்படும் கேசில் கர்ணனில் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து சிந்தாதிரிப்பேட்டை நேப்பியர் பூங்கா மவுண்ட் ரோடு பைக்ராஃப்ட் ரோடு பீச் ரோடு வழியாக சுவாமிகள் ஐசோஸ் வர இருப்பதால் இந்த பாதைகள் எல்லாம் சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட குதிரை வாகனத்தில் சுவாமிஜி அழைத்து வர வேண்டும் ஆமாம் பாஷ்ய மையங்கார் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட தனது குதிரை வாகனத்தை இதற்காக வழங்கியுள்ளார் பொதுமக்கள் சுவாமி விவேகானந்தரின் சிறப்பை அறிய விரும்புகிறார்கள் நமது அன்பர் ஒருவர் அதை ஒரு பாடலாகவே வடித்துள்ளார் வாருங்கள் கேட்போம் பரமஹம் சேவர் அருள்ஞான செய்யவன் பரமஹம் சேவர் அருள்ஞான செய்யவன் தருமமே வடிவாய் தான் முறை சூயவன் பரமஹம் சேவர் அருள்ஞான செய்யவன் தருமமே வடிவாய் தோன்றிய தூயவன் பெருள் நிறைந்தாதவன் தீனர்க்கு தாயவன் பெருள் நிறைந்தாதவன் தீனர்க்கு தாயவன் பொருள் என காட்ட பொது நாடு போயவன் பொருள் இது என காட்ட பொது நாடு போயவன் மன்னகம் வாழ வந்த அண்ணல் விவேகானந்த பொன்னடி காட்சி மூன்று சுவாமிஜி சென்னை வருகை சுவாமிஜி வரும் புகை வண்டி இன்னும் சில நாளிகைகளில் இந்த எலும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு வரவிருக்கிறது வாருங்கள் சுவாமிஜியை வரவேற்போம் இதோ புகை வண்டி வந்துவிட்டது அதோ சுவாமிஜி சுவாமிஜி அனைவரையும் கண்டு மிக்க ஆனந்தம் கொள்கிறார் வரவேற்க வந்த அன்பர்களின் கூட்டம் மிகுதியாக இருப்பதால் சுவாமிஜியால் வண்டியிலிருந்து வெளியில் கூட வர இயலவில்லை சுவாமிஜியை வரவேற்க வந்திருந்த அவரது முதல் சீடரான சுவாமி சதானந்தர் மிகவும் சிரமத்திற்கு பிறகு வாகனத்திற்கு அருகில் வந்து மெதுவாக சுவாமிஜியை வா அவரது வாகனத்திற்கு அருகில் அழைத்து சென்றார் எங்கும் ஒரே கரகோஷமும் வாழ்த்தி வரவேற்பு கோஷமும் திரளாக குழுமியிருந்த மக்கள் எழுப்பிய வண்ணம் இருந்தனர் ஒரு மூதாட்டி திருஞான சம்பந்தரே வருக வருக என கூவினாள் சுவாமிஜி அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து கூறும்படி கேட்டார் ஆ பெரும் கூட்டம் சுவாமிஜியை காண முடியவில்லையே 
சுவாமிஜி காண்பதற்கு எப்படி இருக்கிறார் விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே காட்சி நாலு வரவேற்பும் பதிலுரையும் நல்லது சுவாமிஜி அவர்கள் நல்லபடியாக ஐசோஸ் வந்து சேர்ந்துள்ளார் இளைஞர்கள் சுவாமிஜியை வரவேற்பதில் கொண்ட ஆர்வம் அளப்பரியதாக இருந்தது சுவாமிஜி வரும் குதிரை வண்டி கடற்கரை சாலையில் உள்ள மாநில கல்லூரியை வந்தடைந்ததும் அவர்கள் வாகனத்தின் குதிரைகளை அவிழ்த்து விட்டு தாமே தோல் தந்து ஐசோஸ் வரை அழைத்து வந்தது காண கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது சுவாமிஜி அவர்கள் ஐசோஸில் மேல்தளத்தில் தங்கியுள்ளார் இன்று பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி மத்திய ரயில் நிலையத்திற்கு அருகிலுள்ள விக்டோரியா அரங்கத்தில் சுவாமிஜி அவர்களுக்கு சிறப்பான வரவேற்புரை வழங்க உள்ளனர் நாம் எல்லோரும் சென்று சுவாமிஜியை வரவேற்போம் ஆஹா எவ்வளவோ கூட்டங்களை கண்டுள்ளோம் இதுவே மிக சிறந்ததாகும் இந்த விக்டோரியா அரங்கிற்கு நாம் வருவதற்கு முன்பே அரங்கம் நிறைந்து விட்டதே சுவாமிஜி இன்னும் சில நாளிகளில் வரவிருக்கிறார் நண்பரே வரவிருக்கிறார் என்று நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் அதோ சுவாமிஜி வந்தே விட்டார் கூட்டம் மிகுதியாக இருந்ததால் சுவாமிஜியால் அரங்கத்திற்குள் செல்வதே மிக கடினமாகிவிட்டது வரவேற்பு குழுவினர் மேடைக்கு சுவாமிஜியை அழைத்து சென்றனர் மேடையில் வரவேற்பு குழுவின் தலைவர் திரு சுப்பிரமணிய ஐயர் உட்பட பல முக்கிய பிரமுகர்கள் இருந்தனர் தலைவர் திரு சுப்பிரமணிய ஐயர் வரவேற்புரை வாசித்தார் அதற்கு பதிலுரை வழங்க சுவாமிஜி அவர்கள் எழுந்தபோது எழுப்பப்பட்ட ஆரவார ஒளி மிகவும் அதிகமாக இருந்தது அரங்கம் மக்கள் வெள்ளத்தில் நிறைந்து வழிந்ததால் பலர் அரங்கிற்கு வெளியிலிருந்து சுவாமிஜியை காண வேண்டி ஆர்ப்பரித்தனர் கணிந்த உள்ளம் கொண்ட சுவாமிஜியால் மேடையில் நின்று கொண்டு பேச முடியவில்லை உடனே அரங்கத்திற்கு வெளியில் வந்து நாம் ஒன்று நினைக்கிறோம் தெய்வம் மற்றொன்று நினைக்கிறது இந்த வரவேற்பும் சொற்பொழிவும் ஆங்கில முறையில் நடைபெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் கடவுளோ அதனை வேறு வகையில் நடத்த திருவுள்ளம் கொண்டுள்ளார் சிதறி கிடக்கின்ற இந்த மக்கள் கூட்டத்தில் இதோ இந்த ரதத்திலிருந்து கீதை பாணியில் பேசுகிறேன் இப்படித்தான் நடந்திருக்க வேண்டும் எனவே அதற்கு நமது நன்றி இது சொற்பொழிவுக்கு ஓர் உத்வேகத்தை கொடுக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகின்றவையெல்லாம் வலிமையுடன் வெளிவரும் என் குரல் அனைவருக்கும் கேட்குமா என்பது சந்தேகமே எனினும் இயன்ற அளவு முயற்சி செய்கிறேன் திறந்த வெளியில் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தில் நான் இதுவரை பேசியதில்லை என்று கூறி பேச ஆரம்பித்தார் சிறிது நேரத்தில் கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் போகவே சொற்பொழிவு காதில் விழவில்லை எனவே சுவாமிஜி சிற்றுரை நிகழ்த்தி நன்றி கூறி விடை பெற்றார் காட்சி ஐந்து சென்னை சொற்பொழிவுகள் இதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி வரை சுவாமிகள் ஆறு பொது சொற்பொழிவுகளும் பல முக்கிய பிரமுகர்கள் சாஸ்திர வல்லுநர்கள் மற்றும் ஆன்மீக சாதகர்களுடன் தனிமையில் உரையாடல்களும் நிகழ்த்தினார் பிப்ரவரி ஒன்பதாம் நாள் காலை திருவள்ளிக்கேணி இலக்கிய சங்கத்தில் நம் முன் உள்ள பணி என்ற தலைப்பில் நமது இயல்பான தெய்வீகத்தை நாம் உணர்ந்து நமது அன்றாட வாழ்வில் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு நாம் உழைக்க வேண்டும் அதன் மூலம் நாம் எழுந்தது போல் உள்ள பெருமைகளை மீண்டும் பெற வேண்டும் என்று முழங்கினார் அன்று மாலை விக்டோரியா அரங்கில் எனது போர் முறை என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினார் இந்த சொற்பொழிவில் தான் சுவாமிகள் இந்துக்களே இதுவரை நீங்கள் செய்தவையெல்லாம் நல்லதே ஆனால் என் சகோதரர்களே அதைவிட இன்னும் நல்லவற்றை செய்வோம் என்ற நமது பண்டைய ஆச்சாரியர்களின் முறையே எனது முறை மனிதர்கள் 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 தான் தேவை மற்ற எல்லாம் தயாராகிவிடும் ஆற்றல் மிக்க தீவிரமான நம்பிக்கையுள்ள மனசாட்சிக்கு மாறாத இளைஞர்கள் நூறு பேர் போதும் 
இந்த உலகையே புரட்டி விடலாம் உங்களிடமே உங்களுக்கு நம்பிக்கை வேண்டும் இரும்பாலான தசையும் எக்காலான நரம்புகளுமே நமக்கு தேவை என்றும் முழங்கினார் சென்னையில் ஆற்றிய சொற்பொழிவுகளில் இதுவே பெரிய சொற்பொழிவாகும் பிப்ரவரி பதினொன்றாம் நாள் விக்டோரியா ஹாலில் இந்திய ரிஷிகள் என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவாற்றினார் சொற்பொழிவில் உலக மதங்கள் அதனை உருவாக்கிய ஒரு மனிதரையோ அல்லது ஒரு சிலரது வாழ்க்கையையோ மையமாக வைத்துள்ளன மாறாக இந்து மதம் எந்த தனிப்பட்ட மனிதரையும் சார்ந்து இல்லாமல் கோட்பாடுகளை மட்டுமே மையமாக கொண்டுள்ளது நமது முதல் கோட்பாடு மனிதன் நிறைநிலையை அடைவதற்கும் முக்தி பெறுவதற்கும் தேவையான அனைத்தும் வேதங்களில் உள்ளன என்பதாகும் என்று உரைத்தார் பிப்ரவரி பனிரெண்டாம் நாள் மாலை பெரம்பூர் சென்னபுரி அன்னதான சமாஜத்தின் ஆண்டு விழாவிற்கு சுவாமிஜி தலைமை வைத்து தானம் என்ற தலைப்பில் சிற்றுரை வழங்கினார் பிப்ரவரி திங்கள் பதிமூணாம் நாள் பச்சையப்பா அரங்கில் வேதாந்தமும் இந்திய வாழ்க்கையில் அதை செயல்படுத்த செயல்முறைப்படுத்துதலும் என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவாற்றினார் இந்த சொற்பொழிவில் வேதாந்தம் என்பது இந்தியாவில் உள்ள துவைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் அத்வைதம் முதலிய அனைத்தையும் தன்னுள் கொண்டதாக இருக்கிறது வேதாந்தம் என்ற சொல்லால் இதையே நான் குறிப்பிடுகின்றேன் வலிமை வலிமை என்பதையே உபநிடிதங்களின் ஒவ்வொரு பக்கங்களிலும் நமக்கு கூறுகின்றன சாஸ்திர பகுதிகள் ஒன்று கொண்டு முரண்பட்டவை அல்ல எனவே அவற்றை திரித்து பொருள் கூற வேண்டுமே என்று பயப்பட வேண்டாம் ஆகா அந்த பகுதிகள் மிகவும் அழகு வாய்ந்தவை மிகவும் அற்புதமானவை அவை ஒன்று கொண்டு முரண்பட்டவை அல்ல மாறாக அவற்றிற்கு இடையில் மிகவும் ஆச்சரியமான இயைபு காணப்படுகிறது ஒரு கருத்திலிருந்து அடுத்த கருத்திற்கு படிப்படியாக நம்மை அழைத்து செல்கின்ற ஒரு பாங்கு காணப்படுகிறது எல்லா உபநிடிதங்களும் வழிபாடு போன்ற துவைத கருத்துக்களில் ஆரம்பித்து உன்னதமான அத்வைதத்தில் முடிவடைகின்றன என்பது நான் கண்ட உண்மை என்று உரைத்தார் மேலும் சுவாமிஜி இந்த சொற்பொழிவில் உடுத்த ஆடையற்ற ஒரு வயோதிக துறவி தமது ஆன்ம பலத்தால் மாவீரன் அலெக்சாண்டரை வியக்க வைத்த சம்பவத்தை மேற்கோள் காட்டி நமது உண்மை இயல்பை உணர்ந்து கொள்ள உற்சாகப்படுத்துகிறார் பிப்ரவரி பதினாலாம் நாள் மாலை ஹார்ம்ஸ்டன் சர்க்கஸ் வளாகத்தில் இந்தியாவின் எதிர்காலம் என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவாற்றினார் இந்த சொற்பொழிவில் எதிர்கால இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான முதல் படி மத ஒற்றுமை ஆகும் இதனால் எல்லா முன்னேற்றங்களும் வரும் இரத்தம் புஷ்டியாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்குமானால் எந்த நோய்க்குரிமையும் அந்த உடம்பில் வாழ முடியாது நமது ஜீவ ரத்தம் ஆன்மீகம் அது தெளிவாக ஓடுமானால் புஷ்டியாக தூய்மையாக உத்வேகத்துடன் ஓடுமானால் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் அந்த இரத்தம் தூய்மையாக இருக்குமானால் அரசியல் சமுதாயம் மற்ற பொருளாதார குறைபாடுகள் எல்லாம் சீர் செய்யப்பட்டுவிடும் ஏன் நாட்டின் வறுமை கூட தீர்க்கப்பட்டுவிடும் ஏனென்றால் நோய்க்கிருமி எரியப்பட்டுவிடுமானால் நோய்க்கு இதம் எழுது மக்களிடையே சம்ஸ்கிருத மொழி பரப்பப்பட வேண்டும் அறிவு அதிர்ச்சிகளை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது பண்பாடு தான் அதிர்ச்சிகளை தாங்கிக் கொள்ள முடியும் உயர்ந்தவர்களை தாழ்த்துவதில்ல தாழ்ந்தவர்களை உயர்த்த வேண்டும் ஒவ்வொருவரையும் பிராமணர் நிலைக்கு உயர்த்த வேண்டும் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆன்மா என்பதை உணர வேண்டும் இளைஞர்கள் எனக்கு தேவை முகரப்படாத மலர்கள் மட்டுமே இறைவனின் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கப்படும் போன்ற கருத்துக்களை முழங்கினார் பிப்ரவரி பதினைந்தாம் நாள் சுவாமிஜி அவர்கள் அனைவருக்கும் பிரியா விடை வழங்கினார் கடல் மார்க்கமாக கப்பலில் கொல்கத்தா நோக்கி புறப்பட்டார் சென்னையில் இத்தனை சொற்பொழிவுகளும் தமிழகம் முழுவதும் நமது தேசத்திற்கு புத்துயிர் வழங்கும்படி மேலும் பல அரிய எழுச்சிமிகு ஆன்மீக சொற்பொழிவுகளையும் வழங்கியுள்ளார் பாரதம் முழுவதும் கொழும்பு முதல் அல்மோரா வரை எண்ணற்ற சிற்றுரைகளும் பேருரைகளும் நம் தேசத்தின் பால் கொண்ட பேரன்பால் நம்மேல் கொண்ட பேரன்பால் சுவாமிஜி அவர்கள் நிகழ்த்தினார் அவை அனைத்தையும் நன்கு படித்து அதை கடைபிடித்து 
நாமும் நிறைவாழ்வு வாழ வேண்டும் வலிமை வாழ்வு பயமே தாழ்வு வலிமையை வாழ்வு பயமே தாழ்வு விவேகானந்தரின் பாதையில் நடந்திடு விவேகானந்தரின் பாதையில் நடந்திடு எழுந்திடு வேலைத்திடு ஓ பாரதமே எழுந்திடு வேலைத்திடு சுவாமிஜி அவர்களின் அருளானைக்கு இணங்கி சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் கொல்கத்தாவிலிருந்து சென்னை வந்தார் இன்று நாம் சென்னை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் நூற்றி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் தென்னகத்தில் பல இடங்களில் பரவி பல்வேறு சேவை பணிகளை செய்து வருவதுடன் அனைவரின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காகவும் உழைத்து வருவதற்கு இவரே விதையிட்டவர் சசி மகராஜ் என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் சுவாமிகள் விவேகானந்தரிடம் கொண்ட பக்தி அளப்பரியது சுவாமிஜியின் மாண்பை சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்பி ஒரு பாடல் எழுத முயன்றார் ஆனால் முழுமையாக சொல்ல வார்த்தை இல்லாததால் அவரை வணங்குகிறேன் என்று கூறி பாடலை நிறைவு செய்தார் அந்த பாடலை கேட்க மிகவும் ஆசையாக உள்ளது சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதியுள்ள இந்த பாடலை இதோ கேட்போம் அனித்திய திருஷேஷு விவேச்ச நித்தியம் அனித்திய திருஷேஷு விவேச்ச நித்தியம் தஸ்மின் சமாதத்த ஏஹஸ்மலீலயா தஸ்மின் சமாதத்த ஏஹஸ்மலீலயா விவேக வைராக்கிய விஷுத்தம் விவேக வைராக்கிய விஷுத்தம் யோ சௌவிவேகி தமஹம் நமாமி சுவாமி விவேகானந்தர் பாரெங்கும் சென்று பாரதத்தின் பெருமையை வேதாந்தத்தின் மகிமையை அருள் கூர்ந்து கூறியதை அவர் வரவால் நாம் பெற்ற ஆனந்தத்தை மனமார பாடி இந்த சிறு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம் ஜாரதி ஜாலீஸ்வர மகாதேவி ஜீகோலையம்மன் மாயுகநாயகாமி விவேகானந்தமராஜே கே ஜ